Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ang lingkod na si Pastor Joshua Olivares from the Christ-Centered Worship Church dito po sa Winnipeg, Manitoba. At ako po ay nagagalag dahil muli po tayo nagkasama-sama nitong gabi sa programa Ang Buhay na Nakay Kristo. Sa ating pag-aaralan po nitong gabi, tatalakayin po natin muli ang aklat na Juan, Kapitol 6, 44-45. Kapitol 6, 44-45. So, kindly turn your Bibles here with me in the book of John, chapter 6, starting at verses 44 to 45. Ito po sinasabi. Walang makalapit sa akin, maliban kung papalapitin siya ng amang nagsugu sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. Ayon sa isinulat na mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. Kaya ang lahat ng nakikinig at natututo sa Ama ay lalapit sa akin. As I repeat verse 45 as our main text for this evening, Ayon sa isinulat ng mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. Kaya ang lahat na nakikinig at natututo sa Ama ay lalapit sa akin. This evening mga kapatid, aalamin po natin ano po ba yung method, ano po ba yung pamaraan ng ating Diyos kung paano po niya ilapit ang mga pinili kay Kristo. Ito po ba ay sa pamamagitan po ng kagandahan design sa loob po ng church building? Ito po ba ay sa pamaraan ng church activities kung bakit nailapit ng Diyos ang mga tao kay Kristo? Yan ho ang ating pag-aaralan nitong gabi. What is God's method in drawing His elect? So, before we get any further sa ating pag-aaral, let's kindly bow down our heads and let us pray. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa magandang gabi na binigay niyo po sa amin. At sa aming tatalakayin at uh, pag-aaralan po nitong gabi, I am praying na maging malinaw at klaro sa mga nakikinig at nanonood nitong gabi upang maunawaan at maintindihan po nila ang salita ng Diyos. Loobin po ninyo, Panginoon, na marami mabuksan at maligtas sa pamamagitan ng mensahe ni Kristo at sa kanyang pagkapako sa Cruz. As we give you all the, all the praise, all the glory, all the honor. Sa ngalan po ni Yeso Kristo, we thank you. Amen and amen. Praise God. So, muli po natin balikan ang 44 para maunawaan po natin ang 45. Ito po sinasabi. Walang makalapit sa akin. No man can come to me. Maliban unless kung papalapitin siya ng amang nagsugu sa akin. Unless the Father draws him. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhain kong muli sa huling araw. Ayon sa isinulat ng mga propeta, Tuturuan silang lahat ng Diyos. Kaya ang lahat ng nakikinig at natututo sa Ama ay lalapit sa akin. Now, the question earlier this evening was, ano po ba yung method, ano po ba yung pamaraan ng Diyos Ama upang ilapit po yung mga pinili kay Kristo? Is this through means of brand new church innovation, Um, inventions concerning you method of pe- putting people into the church. Ito po ba ay referring to church activities? Ito po ba ay referring to maglalagay ng movies sa loob ng church upang madala at mailapit ang mga pinili kay Kristo? Or is this a reference to something else? Kasi kung totoo sin mga kapatid, we are learning about kung ano po yung method ng Diyos Ama upang mailapit ang mga pinili kay Kristo. And in our generation, mga kapatid, kung tutuusin, marami mga iglesia all over the world, gumagamit po sila ng mga methods such as sports, such as we could say movies, entertainment, sa loob po ng church service, para ma-entertain po daw yung mga tao at para sila ay mag-commit sa church. Ngunit sa Biblia, wala po ganung klaseng katuruan Walang ganong klaseng mga method na makikita po natin in the early church for the past 2,000 years, including what we see in the New Testament, na ito po yung pamaraan 
ng mga apostol, pamaraan ni Heso Kristo, pamaraan ng Diyos Ama upang madala at mailapit ang mga pinili kay Heso Kristo. Ngunit sabi po sa 45, sabi po dito na isusulat or na isulat ng mga propeta. So, kung sinabi po ng Biblia na isulat ng mga propeta, where is Jesus Christ getting this quotation from? Saan po, po ba niya nakuha itong verse, itong talata, itong kasabihan, we could say, uh, in the Old Testament? Well, buksan po natin dito sa kalat ng Isaiah 54. Atin po buksan. Isaiah chapter 54, starting at verse 13. Ako ang magtuturo sa iyong mga mamamayan at magiging mabuti ang kanilang kalagayan. Ulitin po natin ang verse 13 of Isaiah 54. Ako ang magtuturo sa iyong mga mamamayan at magiging mabuti ang kanilang kalagayan. Now, if you come to think about it, in its context, this is referring po to God bringing forth knowledge of Himself to His people upang maunawaan ng mga tao kung sino ang Diyos. But the question might be, bakit ginamit ni Kristo yung sinabi po ni Isaiah, and there's also another reference in the book of Jeremiah, chapter 31, verse 31 to 34, na tumutukoy din po that God will teach and will allow Himself to be known sa maraming tao. Bakit ginamit ni Kristo yung talata po na yan? Well, ito po yung kanyang pamaraan upang mailapit ang mga pinili ng Diyos sa Kanya. Sabi nga po niya sa 44 ng Juan 6, Walang sino man na makalapit sa akin, maliban kung siya ay papalapitin ng Ama. Okay? So that is a reference to the incapability and the total depravity and inability ng mga makasalanan. We have no moral or spiritual power within ourselves to come to saving faith or saving knowledge of God's saving grace upang tayo po through our own enslaved will na makalapit kay Kristo. Ngunit sabi ng Biblia, maliban kung siya ay papalapitin ng Ama. So ano po ba yung method ng paglapit ng Ama sa mga tao kay Kristo? Well, nasagot nga po yun sa 51 o 45 pala po ng Juan 6 na isulat na mga propeta, which was cited from Isaiah 54.13 na tuturuan ng Diyos ang lahat So he's going to give them wisdom and knowledge of who God is. And then sabi po niya, at yung mga tinuruan ng Diyos at kumilala sa Diyos, yun ang ilalapit po niya kay Heso Kristo. So balikan po natin ang Juan 6, uh, 45. Ito po sinasabi. Ayon sa isinulat ng mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. Kaya ang lahat ng nakikinig at natuto, which means they've been enlightened, they have come to the understanding of who Christ is, sa Ama ay lalapit sa akin. Now, the question might be, what does that mean? Na ituturo, nakikinig, matututo. The way that God will draw His elect. The way at pamaraan ng Diyos Ama upang mailapit po niya ang kanyang mga pinili kay Kristo is through the means of preaching the gospel. So ulitin ko po yan. Ang pamaraan ng Diyos Ama upang mailapit po niya ang mga pinili kay Kristo ay sa paraan ng pangangaral ng magandang balita ng pinakong Kristo. And we see the exact same language in another passage in the book of John. Pero bago po natin puntahan po yan, in the English translation of John 6.44, it says, No man can come to me unless the Father draws him. Now that Greek word draws, mga kapatid, is a strong verb. Matter of fact, it is actually known of that Greek word to mean to drag. Okay? Talagang dinreg po siya. Pero figuratively speaking, ito po is really a reference na talagang tinatawag po siya ng Diyos. Dinadrag po siya ng Diyos figuratively. 
And what's quite interesting about that word draw, makikita po natin dito po sa aklat ng Juan 12, versikulo 32. Ati po buksan. Juan 12, versikulo 32. At kapag itinaas na ako mula sa lupa, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. Ulitin ko po. At kapag itinaas na ako mula sa lupa, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. So, pagdikitin po natin ang lahat ng mga passages. Sabi ni Kristo, walang makalapit sa akin, maliban kung siya ay papalapitin ng Ama. At ano po ba ang method ng Diyos Ama upang ilapit ang mga pinili ng Diyos sa Kanya? Sabi ni Kristo, ang lahat sa kanila na nakikinig at matututo, matututo po saan? Matututo, maliliwanagan, mauunawaan at tatanggapin po nila ang magandang balita to which, sabi din ni Kristo sa Juan 12.32, pag ako ay itina, tinaas na mula sa lupa, which is a reference to His crucifixion, itinaas po siya in the crucifixion. Pag naipangaral po yung pinakong Kristo, ilalapit po niya ang mga tao to himself. Na paano po natin mapapatunayan na yung pangangaral ng ipinakong Kristo ang kapangyarihan ng Diyos upang ilapit at iligtas ang mga pinili? Atin po buksan po dito sa katang Roma Kapitulo 1, versikulo 16. Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. So sabi po ng Biblia, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. So we come to understand hindi lahat sumasampalataya. So we can call this the general call, which is we are generally preaching to everyone. Ngunit, ang magandang balita ay magiging epektibo lamang. According to God's counsel and sovereign grace, ito ay magiging epektibo lamang sa kanyang mga pinili. At ang lahat ng kanyang pinili ay lalapit kay Kristo. At hindi lamang lalapit kay Kristo, pero sila ay mananampalataya. O we could say na sasampalataya kay Yesu Cristo. Amen? So those who are drawn to Christ will believe on Christ, will be given faith to accept Christ, will come to the understanding of Christ. Kaya sabi nga po ni Jesus sa Mateo 16, versikulo 13 at pababa, nung kausap po niya si Pedro, when Peter confessed that Jesus is the Son of the living God, siya ang Kristo, siya ang anak ng buhay na Diyos, what did Jesus say? Mapalat ka Simon, Pedro, anak ni Jonas, sapagkat hindi mo mauunawa nito sa pamamagitan ng makataong intellect o makataong karunungan. Pero ito ay pinahayag, pinaalam na sa iyo ng Diyos na galing sa langit. Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven. My Father, ang sabi po ni Kristo, E di ba sabi ng Biblia, ang lahat ng makikinig at tuturuan at matututo sa Ama ay dadalin kay Kristo? So ang Diyos Ama ang nagpapahayag through the Holy Spirit kung sino si Yesu Kristo upang ang mga nakinig, natuto, ay sasampalataya sa kay Jesus through grace and faith. Amen? Again, to believe is a gift from God. Faith is a gift from God. So, ang lahat po na ito, when it comes to salvation, talagang gawa lamang ng Diyos at hindi gawa ng mga tao. Well, is there another supporting passage na nagpapatunay na ang mensahe ni Kristo, ang method ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga ilalapit po niya kay Jesus? Atin po buksan po dito sa kat ng unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 18. Ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa Cruz ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit sa mga naliligtas, 
Ito'y kapangyarihan ng Diyos. As I repeat again, ang mensahe, ano po ba yung mensahe? The message of Jesus Christ and Him crucified ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. It is truly the power of God to draw dead sinners and bring them to life. It is truly the power of God, mga kapatid, na baguhin ng Diyos ang isang makasalanan na tao upang siya ay magsisi at sumampalataya kay Jesus. It is the power of God to transfer the soul that is ready for death and bring them over to life, to change them from unholiness to holiness, from rebel to obedient. Kaya, in order for them to be drawn, kailangan ang Diyos mismo ang magtuturo sa kanila through the Holy Spirit kung sino si Kristo. At bibigyan po niya ng kalaob, ng pananampalataya, at biyaya upang masundan, sumampalataya sila kay Jesus. Yan ang method ng Diyos to draw the elect. Hindi po natin madadala ang mga makasalanan na tao kay Kristo kung hindi natin ipapangaral ang magandang balita. Kung hindi po tayo magiging tapat sa pangangaral ng magandang balita o ang salita ng Diyos. Ito ang pamaraan ni Jesus, ito ang paraan ni Apostol Pablo, ito ang naging paraan ng mga apostol sa New Testament, bagong tipan. And it works. It's been working for 2,000 years. Pero kung iibayin po natin, ayaw natin ipangaral ang magandang balita, and I'm speaking to pastors universally, if we are going to preach, if we are going to teach something other than Jesus Christ and Him crucified, Maari madala po natin sila sa loob ng church mil- a building or service, pero hindi sila maliligtas. Ang kapangyarihan ng Diyos upang mailigtas ang mga pinili is through the message of the cross. Sabi po ni Kristo, if I be lifted up on high, speaking of the cross, I will draw all men unto me. Again, the word draw, John 12.32, draw. John 6.44, unless the Father draws him. At ano po yung method? Ipangaral ang magandang balita. At sino ang magbibigay ng linaw sa kanila upang maunawaan po nila ang magandang balita? Walang iba kundi ang Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. Bakit po kasama ang Diyos Espiritu Santo dito? Because ito po sinasabi sa Juan 16, versikulo 8. John 16, verse 8. Pagdating niya, referring to the Holy Spirit, Ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila at ako na may matuwid. At ipapakita rin niya na hahatulan sila ng Diyos. How does a sinner realize that they are sinners in need of Christ? Paano naunawa na isang makasalanan na tao na siya ay makasalanan at nangangailangan po siya ng kaligtasan from the righteous Jesus? The Holy Spirit has to illuminate them. The Holy Spirit has to open up their hearts, their minds. Ito po yung tinatawag, regeneration. Ito po yung tinatawag na born again experience. Binuksan sila ng Diyos. Binuhay muli sila ng Diyos. To understand, to see, to know, at tumanggap o tanggapin nila ang Panginoon, Heso Kristo. Kaya mapalad ang mga tao na tinanggap nila ang salita ng Diyos, mapalad ang mga tao na pinaglilingkuran po na si, si, si Kristo, mapalad ang mga tao na pinagsisihan po nila ang kanilang mga kasalanan at pinaglilingkuran po nila ang ating Panginoon, Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Because most likely, kayo ay tinuruan ng Diyos at nilapit ng Diyos Ama kay Heso Kristo. Walang makakalapit sa Kanya liban kung siya ay papalapitin ng Ama. At ang method to draw God's people is through the faithful, expository preaching of Jesus Christ. Kailangan may matutunan po sila sa salita ng Diyos, which can only be done through the Holy Spirit. Kaya sa mga nakikinig at nanonood nitong gabi, if you're from the city of Winnipeg, Manitoba, or possibly somewhere around the world, ipanalangin mo talaga kung saan ka dinadala ng Diyos. 
Kung wala ka natututunan sa iyong pinupuntahan na simbahan, inaantok ka palagi at talaga pinanalangin mo na na mabuksan yung mga ngaral upang maituro ang Biblia pero wala pa rin pagbabago. Pumapasok ka, wala ka natututunan, dumalabas ka ng simbahan, wala natututunan. Hindi na babago ang buhay mo, pagpasok at paglabas. That's because you're not hearing the Word of God. Ngunit kung naghahanap ka ng salita ng Diyos, ang pangangaral ng magandang balita, ipanalangin mo sa Diyos kung saan ka dapat dali ng Panginoon. And I believe, Jesus said it very clearly, My sheep hear my voice, and I know them, and they will follow me. Kaya sa darating po na week, which will be Monday, ipagpapatuloy po natin kung lolobin po ng Diyos ang Juan Saiz. And I pray na meron po tayong napulot na magandang aral at uh, lahat po ng kapurihan maibalik lamang po sa Panginoon, Heso Kristo. Ako po ang yung lingkod na si Pastor Joshua Olivares. Just wanting to gladly remind you na si Jesus ay Diyos.